జంతిల్లు ఇది ప్రతి ఒక్కరి కళ కానీ ఆ కళను నెరవేర్చుకోవడం మాత్రం అంత సులభం కాదు ఎందుకంటే హైదరాబాద్తో పాటు దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో ఇంటి నిర్మాణ వ్యయం పెరిగిపోయింది ఒకప్పుడు ముప్పై లక్షల్లో కూడా ఇల్లు దొరికే విశ్వనగరంలో ఇప్పుడు కనీసం నలభై లక్షలు పెట్టాల్సిందే దీంతో రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ లో ఇంటి ధరల రేంజ్ మరింత పై పైకి వెళ్లనుందని అంచనా వేస్తున్నారు రియాలిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందుకే ప్రాపర్టీ కొనుగోలు నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయకుండా వెంటనే డిసైడ్ కావాలని వారు సూచిస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో పెరుగుతున్న హౌస్ రేట్స్ రేంజ్ గ్రేటర్ సిటీలో నలభై ఐదు లక్షలపైనే ఇంటి ధరలు నాలుగేళ్లలో ఇరవై ఐదు శాతం తగ్గిన అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ నిర్మాణాలు అనుకున్న వెంటనే ఇల్లు కొనాలంటున్న నిపుణులు హైదరాబాద్ లో అందుబాటు ధరల్లోని ఇంటి నిర్మాణాలు రోజు రోజుకు తగ్గిపోతున్నాయి అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ నిర్మాణానికి హైదరాబాద్ లో బిల్డర్లు ఆసక్తి చూపడం లేదు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఇరవై ఐదు లక్షల నుంచి కూడా గృహాలు లభించేవి కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి ప్రధానంగా విశ్వనగరంలో భూముల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి దీంతో ఆ ప్రభావం ఇంటి ధరపై పడుతోంది అంతేకాకుండా ఇంటి నిర్మాణానికి కావాల్సిన స్టీల్ సిమెంట్ తదితర ధరలు పెరగడంతో కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ సైతం పెరిగిపోయింది అందుబాటు ధరల్లోని ఇళ్ల నిర్మాణంలో లాభాల మార్జిన్లు తగ్గిపోవడం తక్కువ వడ్డీ రేటుతో అవసరమైనంతగా బ్యాంకు లోన్స్ లేకపోవడం వంటి అంశాలు అఫోర్డబుల్ ఇళ్ల సరఫరా పడిపోవడానికి కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి గత సంవత్సరం వరకు నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో దేశంలోని ఏడు ప్రధాన నగరాల్లో అందుబాటు ధరల్లోని ఇళ్ల నిర్మాణం ఇరవై శాతానికి పడిపోయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏడు మెట్రో నగరాల్లో మొత్తం లక్ష తొంభై ఐదు వేల మూడు వందల గృహాల నిర్మాణం ప్రారంభం కాగా అందులో నలభై శాతం ఇళ్లు అఫోర్డబుల్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి ఇది రెండు వేల ఇరవైలో ముప్పై శాతానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఆరు శాతానికి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇరవై శాతానికి తగ్గిపోయింది క్రమక్రమంగా అందుబాటు ధరల్లోని ఇళ్ల నిర్మాణం తగ్గిపోవడంతో గృహ ధరల రేంజ్ పెరిగిపోతోంది ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అప్పుడు మనకు థర్టీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బిలో ఫార్టీ ల్యాక్స్ లో మనకు లగ్జరీ మంచి హౌసెస్ మంచి ఫ్లాట్స్ దొరుకుతుండేది రేట్ కూడా మనకు ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేసినా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మంచి మంచి లొకాలిటీలో రింగ్ రోడ్లు సరౌండింగ్ కానీ మంచి రవాణా సౌకర్యం ఉండి మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ఆ టైంలో కూడా మనకు ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో దొరుకుతుండే జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ లోపల మార్కెట్ డౌన్ అయింది మార్కెట్ డౌన్ అయింది కానీ రేట్లు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగినాయి హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో రెండేళ్ల క్రితం ఇరవై ఐదు లక్షల్లో సైతం ఇళ్లు దొరికేవి కానీ ఇప్పుడు కనీసం నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉంటేనే అపార్ట్మెంట్ లో ఫ్లాట్ వస్తుంది రానున్న రోజుల్లో ఈ రేంజ్ మరింత పెరిగిపోయి అరవై నుంచి ఎనభై లక్షల కనీస ధరలకు ఇంటి రేంజ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు క్రమంగా ఇంటి ధరల రేంజ్ పెరుగుతూ ఉండడంతో కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఆలస్యం చేయకూడదు అని రియాలిటీ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు హైదరాబాద్ మార్కెట్ ని ఎవరు పట్టుకోలేరు ఎవరు ల్యాండ్స్ అవ్వచ్చు ఫ్లాట్స్ అవ్వచ్చు ఇండిపెండెంట్ హౌజెస్ కావచ్చు లేదా మిడిల్ క్లాస్ అపార్ట్మెంట్లు కావచ్చు మీకు నలభై లక్షలు దొరికినాయి ఇప్పుడు కోటి కోటిన్నరకు వెళ్ళిపోతాయి ఏది కొనాలనుకున్నా ఇమ్మీడియట్లీ తొందరగా డిసైడ్ చేసుకొని ఇంకా తగ్గుతుందో లేకపోతే ఇంకా ఏమవుతుందో ఇంకా తర్వాత చూద్దాం వెయిట్ చేద్దాం అనే కంటే మీరు ఇమ్మీడియట్లీ ఎలక్షన్ డిక్లేర్ అయ్యే లోపల ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చే లోపలనే మీరు డిసైడ్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్లీగా అడ్వాన్స్లు ఇచ్చుకొని కొనుక్కొని వీళ్ళైతే రిజిస్టర్ చేసుకోండి తర్వాత మాత్రం మనం ఢిల్లీ బాంబాయ్ బాంబాయ్ ఎలా ఉందో అలా అయిపోతుంది ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో నలభై నాలుగు లక్షల నుంచి కోటిన్నర రేంజ్ లో ఇళ్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటోంది అందుకు అనుగుణంగానే బిల్డర్లు నివాస గృహాల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు రవాణా సౌకర్యాలు మౌలిక వసతులు పెరగడంతో నగర శివారు ప్రాంతాల్లో సైతం ఇళ్ల కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు సొంతిల్లు కొనుక్కునే ముందు ఎన్నో అనుమానాలు సందేహాలు అసలు లక్షలు పోసి సొంతిల్లు కొనుక్కోవడం మంచిదా లేక అద్దె ఇంట్లో ఉండి డబ్బును ఆదా చేయడం కలిసి వస్తుందా సొంతిల్లు అద్దె ఇల్లు 
రెండిట్లో ఏది బెటర్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగ ఆర్థిక నిపుణులు ఏమంటున్నారు లెట్స్ వాక్ దిస్ స్టోరీ సొంతిల్లు అద్దె ఇల్లు ఇందులో ఏది బెటర్ డౌన్ పేమెంట్ ఈఎంఐ కట్టే స్తోమత ఉంటేనే సొంతి బ్యాంక్ లోన్ తో ఇల్లు కొనొచ్చంటున్నా నిపుణులు అద్దెకు మరి కాస్త కలిపి ఈఎంఐ చెల్లించాలని సూచన సొంతిల్లు ఉండాలని అంతా కోరుకుంటారు మన దేశంలో చాలా మందికి సొంతింటి కల ఉంటుంది వారి ముఖ్యమైన లక్ష్యాల్లో ఇది కూడా ఒకటి ఇల్లు సమకూర్చుకుని అందులో నివసించే విషయంలో ఎన్నో భావోద్వేగాలు ముడిపడి ఉంటాయి సొంతింటి కోసం ఏళ్ల తరబడి డబ్బును కూడబెట్టుకుంటారు తమ తమ బడ్జెట్ లో చిన్నదో పెద్దదో ఓ ఇల్లు కట్టుకోవాలని లేదా కట్టిన ఇంటినే కొనుక్కోవాలని చాలా మంది ఆశ సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చుకోవడం ఈ రోజుల్లో సులభ సాధ్యంగానే మారింది ఉద్యోగం చేసేవారు వ్యాపారం నిర్వహించేవాళ్లు బ్యాంకు లోన్ తీసుకుని ఇంటిని కొనుగోలు చేసుకునేందుకు బ్యాంకులు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు కూడా తక్కువగానే ఉన్నాయి అయితే ఇల్లు కొనుక్కునే క్రమంలో అందరికీ ఎన్నో సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి అందులో ప్రధానమైనది లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలా లేదంటే అద్దె ఇంట్లో ఉండి కూడబెట్టిన డబ్బును మరో రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టడమా ప్రస్తుతం ఈ కోణంలో చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు ఉద్యోగం చేసే కొంతమంది బ్యాంకు రుణం అంటేనే భయంతో వెనుకంజ వేస్తూ ఉంటారు సొంత ఇల్లు కొనే బదులు అద్దె ఇంట్లోనే ఉందామనుకుంటారు మరికొందరైతే అద్దె ఇంటికి చెల్లించేదేదో బ్యాంక్ లోను ఈఎంఐ గా చెల్లిస్తే కొన్నాళ్లకు ఓ ఇల్లు తమదైపోతుందన్న అంచనాతో ముందడుగు వేస్తూ ఉంటారు అయితే రియాలిటీ రంగ నిపుణులు మాత్రం కొంత ధైర్యం చేసి సొంతిల్లు కొనుక్కోవడమే మేలని సూచిస్తున్నారు ఓ ఇరవై ఏళ్ల పాటు అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ ఎస్ఐపి అంటే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ రూపంలో నిధిని సమకూర్చుకుని ఇంటిని కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అని సలహా ఇస్తూ ఉన్నారు లేదంటే రుణంపై ప్రాపర్టీని కొనుగోలు చేసి ఇరవై ఏళ్లలో తిరిగి చెల్లించేలా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా ఇంటి ధరలు ఏటా ఎనిమిది శాతం చొప్పున వచ్చే ఇరవై ఏళ్ల పాటు పెరిగే అవకాశముందని ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఇరవై ఏళ్ల కాలానికి గృహ రుణాలపై ఆరు పాయింట్ ఏడు నుంచి తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటును వసూలు చేస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఓ ఇంటి ధర అరవై లక్షలని అనుకుంటే ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత అదే ఇల్లు ప్రతి సంవత్సరం ఎనిమిది శాతం పెరుగుదల అంచనాల ఆధారంగా రెండు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు అవుతుంది అదే ఇప్పుడు డౌన్ పేమెంట్ పన్నెండు లక్షల పోను నలభై ఎనిమిది లక్షల రుణం తీసుకుని ఇరవై ఏళ్ల పాటు ప్రతి నెల ముప్పై ఆరు వేల చొప్పున చెల్లిస్తూ వెళ్తే రుణం మొత్తం ఎనభై ఆరు లక్షల నలభై వేలు మాత్రమే అవుతుంది ఇక లాభ నష్టాల విషయానికి వస్తే అద్దె ఇంటితో పోలిస్తే సొంత ఇంట్లో ఉండే అనుభవం వేరు అంతేకాదు రుణం తీసుకుని అద్దె చెల్లించడం వల్ల రుణానికి చేసే అసలు వడ్డీ చెల్లింపులపై వడ్డీ చెల్లింపులపై ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది అయితే ఆర్థిక కోణంలో చూస్తే ఎన్నో అంశాలపై దృష్టి సారించాలి బ్యాంకులు ఇంటికి అయ్యే మొత్తం రుణం ఇవ్వలేవు కేవలం ఎనభై శాతం వరకు మాత్రమే లోనిస్తాయి అందుకని మనం కనీసం ఇరవై శాతం అయినా డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అంటే అరవై లక్షల ఇంటి కోసం పన్నెండు లక్షల డౌన్ పేమెంట్ మన దగ్గర ఉండాలి ఇక ప్రతి నెల ఇంటి అవసరాలు ఇతరత్ర ఖర్చులు పోను బ్యాంకు వాయిదాలు చెల్లించాలి కాబట్టి ఇలాంటి ఆర్థిక పరమైన అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుని సొంతిల్లు కొనడమా అద్దె ఇంట్లో ఉండడమా నిర్ణయించుకోవాలని రియాలిటీ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మంచి జోరు మీద ఉంది అందులోనూ బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై షాద్ నగర్ పరిసరాల్లో రియల్ వెంచర్లు భారీగా వెలుస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ షాద్ నగర్ సమీపంలోనే కొందరుకు దగ్గర సుఖేతన వెంచర్ను లాంచ్ చేసింది డిటిసిపి అనుమతి పొంది రిసార్ట్ సహా అన్ని హంగులతో అభివృద్ధి చెందుతున్న స్వర్గసీమ సుఖేతర వెంచర్ కు కస్టమర్ల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
కొందరుగ్గ దగ్గర స్వర్గసీమ సుఖేతన వెంచర్ నలభై పాయింట్ ఐదు ఎకరాల్లో స్వర్గసీమ సుఖేతన స్వర్గసీమ సుఖేతనలో మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై రెండు ఫ్లాట్లు అందుబాటు ధరల్లో సుఖేతన ఫ్లాట్లు తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది శ్రీగంధం మొక్కల పెంపకంతో ఫామ్ ల్యాండ్ వెంచర్లను అభివృద్ది చేసి తనకంటూ ప్రత్యేక బ్రాండ్ ను ఏర్పరచుకుంది స్వర్గసీమ షాద్ నగర్ సమీపంలో ఇప్పటికే సిరుల సీమ పేరుతో రెండు వందల ఎకరాల్లో భారీ ఫామ్ ల్యాండ్ వెంచర్ ను సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసింది ఇప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ సమీపంలో కొందుర్గ దగ్గర సుకేతన పేరుతో భారీ వెంచర్ ను లాంచ్ చేసింది స్వర్గసీమ సుకేతన వెంచర్ అన్ని విధాలుగా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలున్న బెంగళూరు జాతీయ రహదారికి సమీపంలో షాద్ నగర్ కు చేరువలో ఉంది కేవలం ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో షాద్ నగర్ నుంచి స్వర్గసీమ సుకేతన కు చేరుకోవచ్చు శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి గంట సమయంలో సుకేతన కు వెళ్లిపోవచ్చు ఇందులో అతి తక్కువ ధరకే కేవలం ఐదు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలకి డిటిసిపి అప్రూవ్ లేఅవుట్ లో ప్లాట్లు లభిస్తున్నాయి ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ అలాగే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చాలా సమీపంలో ఉంటుంది షాద్ నగర్ ట్వంటీ త్రీ కిలోమీటర్స్ చక్కని రహదారులు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ నుంచి గచ్చిబోలి అట్లానే హాఫ్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ ని సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిస్టెన్స్ ఇది ఎంత చౌక ధరలు మేము ప్లాట్లు ఇస్తున్నాం దీన్ని వినియోగించుకోండి ఎందుకంటే మాకు మధ్యవర్తులు కానీ మార్కెటింగ్ ఏజెంట్లు కానీ లేరు అందువల్లనే కస్టమర్ కి డైరెక్ట్ గా విక్రయిస్తున్నాం కాబట్టి తక్కువ ధరకు విక్రయించగలుగుతున్నాం అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా చాలా ఇది మంచి అవకాశం నేను అనుకుంటున్నాను ఒక్కసారి మమ్మల్ని మా వెంచర్ విజిట్ చేసి నన్ను కలవండి స్వర్గసీమ సుకేతన వెంచర్ అన్ని ప్రభుత్వ అనుమతులతో ప్రారంభమైంది ఇప్పటికే డిటిసిపి అనుమతి తీసుకోవడంతో పాటు తెలంగాణ రెరాలో నమోదైంది మొత్తం నలభై పాయింట్ ఐదు ఎకరాల్లో మూడు వందల డెబ్బై రెండు ఫ్లాట్లు వచ్చేలా సుకేతన ప్రాజెక్టును ప్లాన్ చేసింది స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఈ వెంచర్లో రెండు వందలు రెండు వందల అరవై ఏడు నాలుగు వందలు ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు ఆరు వందల చదరపు గజాల వరకు వివిధ సైజుల్లో ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి వంద శాతం పక్కా వాస్తుతో రూపుదిద్దుకున్న స్వర్గసీమ సుకేతన వెంచర్లో అండర్ గ్రౌండ్ సీవరేజ్ సిస్టమ్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు డిటిసిపి నిబంధనలకు అనుగుణంగా ముప్పై నలభై అడుగుల బ్లాక్ టాప్ రోడ్లు ఆకర్షణీయమైన ఎంట్రెన్స్ ఆర్చ్ అన్ని సౌకర్యాలతో రిసార్ట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఆహ్లాదకరమైన విశాలమైన పార్క్ చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ వంటి ఎన్నో సౌకర్యాలతో రెడీ అవుతోంది పటిష్టమైన భద్రతా ప్రమాణాలతో కూడిన గేటెడ్ కమ్యూనిటీగా స్వర్గసీమ సుకేతన రూపుదిద్దుకుంటోంది డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ వెంచర్ విత్ రిసార్ట్ ఫెసిలిటీ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ అలాగే ఇక్కడ ఒక నూట యాభై సంవత్సరాల మామిడి చెట్టు ఉంది ఆ ప్రాంతాన్ని ఒక పంచి పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా డెవలప్ చేశాం ఇవన్నీ కూడా అతి తక్కువ ధరలో కేవలం ఐదు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ చొప్పున విక్రయిస్తున్నాం ఇంత తక్కువ ధరలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇలాంటి డెవలప్మెంట్స్ తో ఇచ్చే వెంచర్ మరొకటి లేదు ఇలాంటి అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకోండి ఈ వెంచర్ విజిట్ చేయండి తక్కువ ధరలో మీరు బెనిఫిట్ అవుతారు పైగా ఒక సంవత్సరం తర్వాత రెండేళ్ల తర్వాత వీటిని విక్రయించాలన్నా ఆ రీసేల్ విషయాల్లో కూడా మేము బాధ్యత తీసుకుంటాం మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చే విధంగా చూసే పద్ధతిలో నడిపే కంపెనీ కాబట్టి మేము నిర్భయంగా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ప్రతి దశలో కూడా కస్టమర్స్ ఒపీనియన్ తీసుకొని మేము ఏదైనా చేయాలగలిగిన వాటిల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తాము ఈ వెంచర్ పర్టికులర్గా డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ గతంలో వెంచర్లో మేము శాండల్వుడ్ ప్లాంటేషన్ చేసాము ఈ వెంచర్లో అలా కాకుండా ఇది రెసిడెన్షియల్ వెంచర్గానే ఉంచుతున్నాం సో ఈ వెంచర్ లో ప్రాపర్టీస్ కొని సమీపంలో అంటే ఐదారేళ్లలో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ ధర పెంచి సొమ్ము చేసుకోవాలని ఆలోచన లేదు కానీ స్టార్టింగ్ లో అతి తక్కువ ధర అంటే ఏమాత్రం లాభపేక్ష లేకుండా డెవలప్మెంట్స్ సరిపోయే విధంగా పెట్టాం ఇంకొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే కొంత ధర పెంచాల్సిన అనివార్యత ఏర్పడుతుంది కాబట్టి తక్కువ ధరలో ఉన్నప్పుడే మిమ్మల్ని పర్చేజ్ చేయమని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పటికే షాద్ నగర్ సమీపంలో సిరుల సీమ ఒకటి సిరుల సీమ రెండు ప్రాజెక్టుల ద్వారా కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని సంపాదించిన స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఇప్పుడు కొందుర్గ దగ్గర సుకేతన వెంచర్ ను లాంచ్ చేయడంతో కస్టమర్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు 
చెప్పిన ప్రకారం అన్ని హామీలతో ఈ ప్రాజెక్టు ను అతి తక్కువ సమయంలో కస్టమర్లకు అప్పచెప్పి మరిన్ని రియల్ వెంచర్స్ ను ప్లాన్ చేస్తోంది స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒకప్పుడు కుటుంబంలో పెద్దవాళ్లు మాత్రమే సొంతింటి ఆలోచన చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చి రాగానే ఇళ్లు కొనాలనే ఉబిళ్ళు ఊరుతోంది నేటి యువత ఎంచక్క బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని పనిచేసే ప్రాంతానికి దగ్గరలోనే ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు చాలా మంది ఇంతకీ సొంత ఇల్లు ఏ వయసులో కొనుక్కోవాలి ఎప్పుడు ఇల్లు కొంటే కలిసి వస్తుంది రియాలిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటున్నారు వాచ్ దిస్ స్టోరీ యువతలో సొంతింటి కళలు స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి సొంతింటి వైపు యువత సొంతింటి ప్రయత్నంలో మెజారిటీ యువత ఉద్యోగం రాగానే సొంతింటి ప్రయత్నాలు ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులో ఇంటిని కొనాలంటున్న ఎక్స్పర్ట్ సొంతింటి ఆలోచనలో యాభై రెండు శాతం యువత సొంతింటి కళ అందరిది తమకు ఉన్నంతలో ఎవరికి వారు సొంతిళ్లు కొనుక్కోవాలని కోరుకుంటారు అయితే ఒకప్పుడు కుటుంబంలో పెద్దవాళ్లు మాత్రమే సొంతింటి కొనుగోలుపై నిర్ణయం తీసుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది యువతలో స్పష్టమైన మార్పు వచ్చింది చదువు పూర్తయి ఉద్యోగంలో చేరగానే సొంతింటి ఆలోచన చేస్తోంది నేటి యువత ఉద్యోగం వచ్చిన నాలుగైదేళ్లలో కొంతమేర డబ్బు కూడబెట్టి డౌన్ పేమెంట్ కట్టి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు చాలా మంది తాము పనిచేస్తున్న ప్రదేశానికి దగ్గరలో ఇల్లు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అందుకు అనుగుణంగా సొంతింటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సొంతిళ్లు కొనుక్కునే విషయంలో యువత ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయవద్దని రియల్ ఎస్టేట్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు ఉద్యోగంలో చేరిన మూడు నుంచి నాలుగేళ్లలోపు ఇంటిని కొంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులో సొంతింటిని కొనుగోలు చేయాలని చెబుతున్నారు అలా అయితే బ్యాంకు రుణాన్ని దీర్ఘకాలానికి తీసుకోవచ్చని నెలవారీ ఈఎంఐలను సులభంగా చెల్లించవచ్చని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇరవై ఒకేళ్ల నుంచి ఇరవై ఐదేళ్ల మధ్య వయసులో ఇంటిని కొంటే భవిష్యత్తులో దాని విలువ బాగా పెరుగుతుంది అయితే పనిచేసే ప్రదేశానికి కాస్త దూరమైన అభివృద్ధి చెందే ప్రాంతంలో ఇంటిని కొనుగోలు చేయాలని వారు సూచిస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మనకు రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా మన యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళే తొందరగా ఫ్లాట్స్ గానీ ప్లాట్ గానీ తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఎందుకంటే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి లోన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉండడం వల్ల తొందరగా ఇల్లు తీసుకోండి రెంటల్ ఇన్కమ్ అనే లేకుండా రెంటల్ అమౌంట్ పెట్టకుండా వాళ్ళకి ఒక సొంత ఇంటి కళనే నెరవేరుస్తున్నారు దాంతో పాటు మనకు ఫ్లాట్స్ గానీ ప్లాట్స్ గానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కూడా కస్టమర్స్ చాలా మంది చూస్తున్నారు చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్ లో కాకుండా చుట్టుపక్కల కూడా ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఎంతో మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్లాట్స్ కూడా మనకు గేటెడ్ కమిటీ రావడం వల్ల ఐటీ కంపెనీస్ కి దగ్గర ఉండడం వల్ల కొత్తగా జాబ్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు సేఫ్ సైడ్ ఉండడం కోసం వాళ్ళు ఇల్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం భారత్ లో ఇంటి కొనుగోలుకు యువత ఎక్కువగా ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారని పలు సర్వేల్లో తేలింది ఇరవై మూడేళ్ల నుంచి ముప్పై ఎనిమిదేళ్ల లోపు వయసున్న వారిలో యాభై రెండు శాతం మంది సొంతింటి కళను నెరవేర్చుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు అరవై లక్షల నుంచి ఒక కోటి రూపాయల ఇంటిని కొనుగోలు చేసేందుకు మెజారిటీ యువత ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు ఇటీవలి వరకు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మొగ్గు చూపుతూ వస్తున్న యువత ప్రస్తుతం రియాలిటీ రంగం వైపు తమ పెట్టుబడులను మళ్లిస్తున్నారు ఇదే ఈ వారం డ్రీమ్ హోమ్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ తో వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుసుకుందాం కీప్ వాచింగ్ టెన్ టీవీ ది అన్బయాసిన్ న్యూస్ ఛ